其实最后的乔尔夫事件引发众怒后 ，PS 4最后的独占大作《对马岛之鬼》终于发售了。比起这个名字，我觉得大家可能更愿意称之为《刺客信条：日本》。反观评分网站 M 站均分八十三分，当然现在的媒体评分也没什么可信度了。对于大家，不谈乔尔夫留下的阴影，客观来说，游戏评分应该在七十到一百分，它距离神作就差了一步。而且为什么能打到一百分呢？那么本期游戏指南针可以向我就来着重说说《对马岛》的优点和缺点，它到底差在了哪儿？身为 PS 末代最后的独占游戏，对《马岛之鬼》其实并没有达到大部分玩家对它的预期。其玩法上最大的亮点就是剑戟招架以及众多招式的变换，而观感上则是对马岛浩瀚壮丽的风景。可能这样一款中规中矩的开放世界，并不能满足大部分玩家，特别是对此不感兴趣的一些欧美玩家。之所以说游戏应该在七十到一百分，就是因为日本玩家对于剑戟篇的热爱。所谓剑戟篇并没有准确的定义，主要是日本描述武士的剑术格斗，就像国内的功夫片、港片一样，属于特色片种。当然，日本除了剑戟篇，还有其他的特色片种哦。你就可以理解为，玩《对马岛之鬼》的日本玩家，就像玩《刺客信条：中国》的我们一样，那种独有的热爱与激动，在游戏没有大量缺点，能够站在世界一线水平时，我相信许多中国玩家也会毫不犹豫地打上一百分的成绩，就像法米通一样。而其开发商 s u c k e Punch 在本世代开发过大名鼎鼎的《生命狼藉》系列，虽然游戏的可玩性很高，画面创新都有，但问题就出在了空洞的开放世界和自言自语的剧情上。可惜的是，这个问题在《对马岛》上也再次上演。对于玩家保守点说，他处在了一个中规中矩的位置，上到地平线，下到往日不在，而更多的心思可能都花在了文化输出和致敬上，这也注定掀不起什么波澜。那说回游戏，它距离神作到底差了哪些呢？为什么大家又称它为《刺客信条：日本》呢？对，《马岛之鬼》采用了常见的 ARPG 开放世界，目前最常见的《武士三》《刺客信条：奥德赛》等等，在庞大的开放世界地图插入了无数的问号、据点、传说、支线、收集、城寨，非常成熟的开放世界玩法，绝对是此类型游戏的顶峰。全新的等级判定、技能设计，都让接近五十小时的游戏中一直保持挑战性，不会出现后期碾压重复的乏味感，解决了同类游戏中中后期遇到的大部分问题。当然，重复肯定依旧存在。其中令我最惊艳的就是传说任务，引人入胜的传说故事引出了无数绝世装备，也可能是盖世武功。这要比打一只传说生物有意思的多，包括抢夺据点都由于独特优秀的战斗机制，让你迫不及待的想要拿下。每一个收集项都与角色的状态息息相关，有着绝对的驱动力。相对于 UB 来说 s u c k Punch 做到了模仿并超越，问题也就出在了这里。如果说是这种游戏结构的死忠粉，那么应该会狂喜。当然，也有很多玩家并不感冒，所以唯一的新鲜感都落在了背景上。简单点说，就将是像熟悉的成熟游戏架构与不太熟悉的东方剑戟文化结合。由于游戏主要体现了《刺客信条》和《孤岛惊魂》的世界结构，所以一直被玩家恶搞。当然，萨克胖奇更多的是想打造属于自己的开放世界。老实说，《刺客信条：日本》好像也不太好，玩玩梗就行。毕竟主角一直遵守的都是武士之道嘛。但作为偏剧情推动向游戏，玩家却更喜欢战斗部分，而不是欣赏故事。这主要就是大量的黑屏转场、过场动画直接跳过，甚至是支线人物交流，这只是傻愣愣的站在那儿。如果说的再夸张一些，那就是大圣归来了，连爬楼梯都是黑屏转场。而且人物的嘴型是根据英语配的，所以选择日语会出现口型不对的情况，有一种明显的游戏隔阂感，很难沉浸。想跳过的话，还必须看完。而且这个故事和《神明狼藉》一样，除了主角外，并不能给玩家留下什么深刻印象，就像是网游中的任务一样，包括是路边的随机任务，中后期的重复感依旧存在。同时，战斗也不完美。虽然全新机制赋予了玩家非常丰富的玩法，可拥有架势和弹反不能锁定是一个什么鬼操作 ？A R 智商更是有待提高，特别是队友。当然，还有更好的点，在决战中那种氛围的渲染和环境的刻画，真的是对日本经典的致敬和还原，往往让人是心潮澎湃、激动不已。这水、这风、这落叶，简直了！在相机模式下也能体验到丰富的环境描写，其最具特色的两点：音乐和环境。十三世纪封建日本的芦苇田落叶就是武士最好的调色盘，更是向古老武士电影的致敬。总的来说，它绝对是目前开放世界的典范之一，将更多的沉浸感放在了美术风格上，堪称艺术品，解决了目前众多同类游戏的不平衡，同样也是一次完美的经典致敬和文化输出。七十分是游戏本身，如果喜欢这种经典开放世界玩法，那就加十分；如果反感就减十分。而剩下的二十分便是对于这种背景、风格、美术的看法。最终得分就是你个人的游戏评分，它距离神作就在于此。僵硬的故事展示，常见的游戏玩法，空洞的开放世界，循规蹈矩，注定很难封神。不过也为 PS 4时代画下了完整的句号。
该做没有拉垮 s u c k Punch 的稳扎稳打，并且再次突出了他们营造氛围和画面表现的实力。全新的一次尝试对于他们来说也是前所未有的，也期待他们能够在 PS 5时代能够带来一部更加突破自我的作品吧。如果还想了解更多游戏界热门事件的整理与分析，记得关注游戏指南针。我是 K 强，我们对马岛见。